Kris Dayanti alias KD dan Yuni Sara merupakan selebriti kakak beradik yang kompak. Gak cuma rukun sebagai saudara, keduanya juga sama-sama sukses menjadi penyanyi. KD dan Yuni juga tipe kakak beradik yang belak-belakan memberikan dukungan di media sosial. Tak heran kalau banyak netizen yang iri dengan keharmonisan mereka. Di sisi lain, KD dan Yuni punya gaya berbeda dalam berbusana. Meski sama-sama modis, mereka memiliki ciri khasnya sendiri loh. So, penasaran seperti apa adu gaya KD versus Yuni dengan baju yang senada? Yuk pantengin terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Sebagai anggota DPR RI, KD tentu mengenakan baju formal saat melakukan kunjungan kerja. Kali ini, istri Raul Lemos itu memakai atasan putih dengan setelan blazer merah yang modis. Sementara Yuni gak kalah cik saat jalan-jalan di Wong Sitan DC. Ia mengenakan atasan dan celana kain warna abu-abu. Agar semakin kece, Yudi memakai blazer kotak-kotak warna senada. Bukti Sister Goals, KD dan Yuni pernah sama-sama memakai kebaya kutu baru warna merah. Bedanya, KD memilih kebaya kutu baru dari kain brokat warna merah terang. Sementara Yuni mengenakan kebaya kutu baru dari kain bludru merah tua. Jika KD memakai selendang dengan motif batik parang, maka Yuni dengan kain merah terangnya. KD dan Yuni dikenal sebagai selebriti dengan tubuh fit karena rutin berolahraga. Jika KD menekuni olahraga wushu, maka Yuni rajin latihan tenis. Alhasil, gaya olahraga mereka cukup bertolak belakang. KD biasanya mengenakan legging panjang dan kaos sporty. Di sisi lain, Yuni bergaya cik dengan kaos olahraga dan rok tenis yang nyaman. KD terlihat cik saat memakai gaun monokrom dalam kunjungan kerjanya. Ibu Aurel Hermansyah ini tetap elegan karena memakai anting-anting putih dan heels hitam. Sementara Yuni lebih glamor dengan dress one of shoulder monokrom. Style Yuni tampak lebih heboh karena banyak rumbai-rumbainya. Ada kalanya KD dan Yuni tampil casual dengan memakai celana jeans. Kakak beradik ini juga memadukan jeans mereka dengan kemeja putih. Bedanya, Yuni tampil lebih berani karena memakai ripped jeans. Walau begitu, outfit casual KD dan Yuni sama-sama on point loh. KD sukses mencuri fokus saat pemotretan dengan Bollywood style. Ibu empat anak ini tampil cetar mengenakan kain sari warna abu-abu terang. Gak mau ketinggalan, Yuni juga terlihat stand out dalam balutan kain sari. Penyanyi Desember kelabu ini terlihat kece memakai Bollywood style bernuansa gelap. KD dan Yuni juga berani tampil nyentrik dengan outfit colorful. KD bergaya nyentrik dengan gaun panjang warna-warninya. Agar tak terkesan heboh, KD menata rambutnya dengan model cepol. Di sisi lain, Yuni lebih boyis karena atasan kuning cerah dan legging kulit warna hitam. Ia pun semakin nyentrik karena memakai jaket biru dan coklat rumbai. KD tampil fresh dengan memakai kardigan rajut warna biru cerah. Ia memadukan dengan tank top putih dan celana jeans. Menariknya, kardigan KD ini memiliki desain terbuka di area bahu. Sementara Yuni bergaya lebih simpel dengan sweater rajut oversize abu-abu. Ia tampaknya memakai hot pen karena panjang sweaternya mencapai paha. Menghadiri acara formal, KD dan Yuni rupanya memilih mengenakan gaun batik. KD tampil anggun dalam balutan baju batik sogan di Global Health Security Conference 2022. Sementara Yuni terlihat elegan memakai dress modifikasi batik kaum dan parang. Bersama sang putra, Yuni ternyata datang di pameran lukisan Susilo Bambang Yudhoyono. KD dan Yuni tampil cozy saat liburan musim dingin ke luar negeri. KD tampil cerah dengan longkot bulu warna pink. Ia memadukan longkot itu dengan kaos putih, celana jeans, hingga high boots. Sementara Yuni tak kalah kece dengan longkot krem dan kaos putih. Bedanya Yuni memadukan dengan drip jeans yang swag. Well, itu dia adu gaya KD versus Yuni saat mengenakan outfit senada. Outfit siapa nih yang paling cetar dan menginspirasimu? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru dari Chris Dayanti maupun Yuni Sara, pantengin terus wokeren.com ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita.